ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണും വീഡിയോ കണ്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിനോമിന വുഡ് ഇൻക്രീസ് ഓൺ റൈസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിനോമിനാസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻക്രീസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഈ വാപ്പറേഷൻ കമ്പ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കൂടും ഈ വാപ്പറേഷൻ കൂടും അതേസമയം ഒരു ഗ്യാസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിന്റെ റേറ്റ് കൂടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിലോട്ട് നോക്കാം ഈ വാപ്പറേഷൻ കൂടും കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ഓപ്ഷനും റോങ് തന്നെയാണ് കമ്പ്രഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂടാൻ പറ്റില്ല സോളിബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബിയും റോങ് ആണ് അവിടെയും കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോയ്സസും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് റോങ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവാപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോലിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും കമ്പ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷനും റോങ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും ഡിയും റോങ് ആണ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവാപ്പറേഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും ഡിഫ്യൂഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ സോലിബിലിറ്റിയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം സീമ വിസിറ്റഡ് എ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്പ്രസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് അണ്ടർ എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വൈൽ ഷെയറിംഗ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഷി ഫോഗോട്ട് ഷി ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് കമ്പ്രസിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഫൈങ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് സീമ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഗ്യാസസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടത്താൻ അഥവാ കമ്പ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് നടത്താൻ പ്രഷർ കൂട്ടുകയും ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതില് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കും ആദ്യത്തേത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ റോങ് ആണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ റോങ് ആണ് അതേസമയം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും റോങ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം പ്രഷർ കൂട്ടണം അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇസ് യുണീക് ടു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് അല്ലെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓൺലി ഗ്യാസസ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്യാസസും ലിക്വിഡ്സും ഒരുമിച്ച്
നമ്മൾ കയ്യിലിടുമ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്ന എസെറ്റോൺ ആണ് അത് കയ്യിലിടുന്ന സമയത്ത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ വാപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള സമയത്ത് എന്താ പറയുക സമ്മറിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നു അവിടെയും നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് ഈ വാപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഈ എർത്തൻ പോട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെയും ഒന്നിലധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനുള്ള കാരണം ഈ ചോദ്യമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എർത്തൻ പോട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വാപ്പറേഷൻ ആണ് അതിപ്പോ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് സമ്മറിൽ എന്താ പറയാ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ എല്ലാം എക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഈ വാപ്പറേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ വാപ്പറേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ കൂളിംഗ് എഫക്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction. Increasing order is in the same way. Force of attraction is in the same way. That is why it is in the same way. Between the particles. In the intermolecular force of attraction between the particles, it is the intermolecular force of attraction. That is why it is in the same way. Which one of the following represent a correct arrangement? Apo, etum korava intermolecular force of attraction ullad ni yana namla adhyam eđu dhe eđu Namla solids, liquids and gases padiccha po, padiccha tundai irun no. Etum korava force of attraction ullad gases nim, pinnida liquids nim, etum kood than force of attraction ullad solids nim anandam. Apo, angani uru sequence eđu dhe nukam. Option A wrong anandu, karna adhila adhyam water anandu eđu irikki nandu. Etum adhyam namukku varandu eđu anandu gas anandu eđu anandu. രണ്ടാമത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയർ അപ്പൊ വണ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ എഴുതിയത് ഷുഗർ പിന്നെയാണ് സോയില് അപ്പൊ ഷുഗറും സോയിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയും റോങ് തന്നെയാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിലോട്ട് നോക്കാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദെൻ കംസ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ കംസ് ഷുഗർ ഇറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഡിയിലോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയി കാരണം സോൾട്ട് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവുള്ളത് ആദ്യം എഴുതാം പിന്നെ കൂടി കൂടി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ഗ്യാസസ് അത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം on converting 25 degree celsius 38 degree celsius and 66 degree celsius to kelvin scale the correct sequence of temperature will be what ennulladana namukku ariyam degree celsius ne kelvin lotu convert cheyanayittu endu edha madhi thannirikkina degree celsius ne nammal 273 nu add edha madhi alle degree celsius ne kelvin lotu convert cheyanayittu endu edanam 273 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം 0 degree celsius എന്ന് പറയുന്നത് 273 kelvin ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടു നയന്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു നയന്റി എയ്റ്റ് വരുന്നത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി ആദ്യമേ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത് എ ഒ സി ഒ ഡി ഒ ആയിരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ കെൽവിൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ കൺവേർഷനും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ വരിക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ കെൽവിൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒ എം ആർ
കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് യെസ് ആണോ നോ ആണെന്ന് യെസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവാതെ നേരിട്ട് വേപ്പർ ആവുന്നതിന് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയും തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിന്റെ പേരും സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വേപ്പർ ആവുകയും അതുപോലെ വേപ്പറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളിഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോവാതെ നേരെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയും നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വേപ്പർ ഇൻ ടു സോളിഡ് വിത്തൌട്ട് പാസിംഗ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് കോൾ സബ്ലിമേഷൻ ഇനി നമുക്ക് സി എം ഡി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called freezing no it is called sublimation only conversion of solid into liquid is called sublimation option d angane koduthirikkunnu i hope you are able to read it uh, solid il ninnu liquid aavunnathine nammal sublimation nalla parayaarullathu melting nanu parayaarullathu alle appo option d um wrong aanu ivide correct choice aayittu vandirikkunnu edaanu option b mathramaanu correct statement koduthirikkunnathu ettamthe chodyam Boiling points of diethyl either acetone and normal butyl alcohol are ഏതൊക്കെയോ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അധികം ബോധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കറക്ട്ലി റെപ്രസെന്റ് ദയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റാം തേർട്ടി ഫൈവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു സെവന്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബിയും സിയും അപ്പൊ എയും ഡിയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടു അത് നമ്മളുടെ ആൻസർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തേത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ടു സെവന്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി നയൻ ആണ് അപ്പൊ ബിയും സിയും ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ രണ്ടിലും ത്രീ ട്വന്റി നയൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ബിയും സിയും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാം ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ നോക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ടു സെവന്റി ത്രീ കൂടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബിയിലും സിയിലും ത്രീ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിയിലാണ് അപ്പൊ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ചില എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷന് കൂട്ടും എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു സർഫസ് ഏരിയ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ കുറയും ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടാമത്തേത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ മൂന്നാമത്തേത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്ന ഫിനോമിനാസ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മാച്ചിങ് ആവുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൂടെ വായിക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എ ആണ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ലെസ് എക്സ്പോസ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ല കാരണം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോഴാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേ
പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഗ്യാസസിനും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആർക്കാണ് സോളിഡ്സിനും ആണ് ഇവിടെ സോളിഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയേൺ മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് സോറി ഗ്യാസ് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടറും ബ്രോമിനും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതേസമയം അയേൺ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ അയേൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിലും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രൈ ഐസ് ഇസ് വാട്ട് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരാണ് എന്താണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഒ ടു ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവാപ്പറേഷൻ വാട്ടറിന്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് കണ്ടീഷൻസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആണ് ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല അപ്പൊ അവിടെയും ബിയും റോങ് ആയിപ്പോയി സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണ് ഡി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് പക്ഷെ അഡീഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് കോമൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാബറേഷൻ കുറയും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റോങ് ആണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിൽ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ അഡീഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് കോമൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേഷന്റെ റേറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് എത്തിയത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും പരിഗണിക്കുക താങ്ക